హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఇక్కడ మనతో పాటు అచీవర్స్ అకాడమీ డైరెక్టర్ శ్రవణ్ సార్ అండ్ ఆల్సో గ్రేట్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాకల్టీ రోహిత్ సార్ ఉన్నారు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ రీచింగ్ టూ ల్యాక్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ప్రజెంట్ మన తెలంగాణ స్టేట్లో వరుసగా చాలా నోటిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి అండ్ దీస్ నోటిఫికేషన్స్తో పాటు ఈ గ్రూప్ టీ నోటిఫికేషన్స్కి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా ఫర్ వెల్కమింగ్ మీ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ వ్యూవర్స్ అందరికీ ముందుగా అ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు విడుదల చేయడానికి ప్రస్తుతం ఏ నోటిఫికేషన్ కూడా లేదు ఎందుకనంటే గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఆర్ రిలీజ్ మన ప్రిపరేషన్ అన్నది ఈ సమయంలో ఏ రకంగా ఉండాలి అని అంటే ఎస్ స్ట్రాటజీ అన్నది ఒక క్లియర్ కట్ స్ట్రాటజీ అన్నది మనం పెట్టుకోవాలి ప్రిపరేషన్ ఒక్కటే కానీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నట్టు మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే కామన్ ఏరియాస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకనామీ అర్థమాటిక్ అండ్ రీజనింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ ఏరియాస్ని సో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అని అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలబస్ పట్టు జాబ్ కొట్టు అని చెప్పి చెప్తా ఉంటాం మేము అందరికీ అంటే ఆ సిలబస్ అన్నది ఇట్ ఈస్ లైక్ అ భగవద్గీత అది కనుక చేతిలో లేదు అని అంటే డెఫినెట్లీ మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు కానీ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ అన్నది డిజైర్డ్ రిజల్ట్ అన్నది ఆ సమయంలో రాకపోవచ్చు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మీకు ఎందుకనంటే ఈ ప్రిపరేషన్ వన్ ప్రిపరేషన్ విల్ గివ్ యూ మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకనంటే ఒక చిన్న గ్రామంలో నీటి సమస్య ఉంటుంది ఆ నీటి సమస్యని తీర్చడానికి చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు గ్రామంలో ఉన్న మహిళలందరూ కూడా కొన్ని కిలోమీటర్లు నడుస్తూ బిందెలు పట్టుకొని పోతూ ఉంటారు కానీ ఆ సమస్యను తీర్చడానికి ఒక ఇద్దరు యువకులు ఆ గ్రామంలో ఏం చేస్తారంటే పక్క గ్రామంలో ఎక్కడైతే నీటి నీటి సమస్య నీళ్ళు అవైలబుల్ ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఒక పైప్ లైన్ వేస్తారు ఆ పైప్ లైన్ వేసి వాళ్ళ ఊరికి నీళ్ళు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక్కసారి దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ద పైప్ లైన్ వాళ్ళొక సిస్టమ్ ఏం పెడతారంటే నీళ్ళు కావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు ఒక రూపాయి బిల్లు వేసి కింద బింద పెడితే నీళ్ళు వస్తాయి అన్నట్టు ఓకే సో ఓవర్ ఏజెస్ అంటే టైం గడి గడుస్తూ పోతూ ఉంది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ సిస్టమ్ కొనసాగుతుంది రూపాయి బిల్లు వేస్తే నీళ్ళు వస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కాయిన్ వేయండి నీళ్ళు పట్టుకోండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కాయిన్ వేయండి నీళ్ళు పట్టండి అంటే వాళ్ళ యొక్క థాట్ అనేది ఆ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఒకటేసారి వచ్చింది కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ సంవత్సరాలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు అయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ సిస్టమ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది ఈ జనరల్ స్టడీస్ ఈ కామన్ ఏరియాస్ ఐడెంటిఫై చేసి ప్రిపరేషన్ చేస్తే కూడా అలానే ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ ఒకసారి చేసి మనం పక్కన పెడితే నోటిఫికేషన్ ప్రతి నోటిఫికేషన్కి కూడా మనము దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అది సూటబుల్ అవుతుంది అండ్ మల్టిపుల్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అంటే కామన్ ఏరియాస్ని ఐడెంటిఫై చేయడమే సీక్రెట్ ఆఫ్ సక్సెస్ మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అందరికీ బాగా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీ టర్న్ అండ్ పాలిటీ అనేది అన్ని ఎగ్జామ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అండ్ ఈ పాలిటీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అచీవర్స్ వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ఆ వెరీ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ నాట్ ఓన్లీ టు ద అచీవర్స్ బట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ యు నో ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ సో మనం ఇప్పుడు చెప్తుంటాం అంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో టూ ల్యాక్స్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది రావడం ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఈజీ అండ్ సో దాట్ షోస్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ అచీవర్స్ అకాడమీ అండ్ ముందుగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే పాలిటీ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సో సింపుల్ లాజిక్ అండి పాలిటీ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే పాలిటీ లానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి సో గ్రూప్ వన్ కానీ గ్రూప్ టూ కానీ సివిల్స్ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ ఏ ఎగ్జామినేషన్ అయినా పాలిటీ పాలిటీయే అవే ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి అవే షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి సేమ్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ అప్డేషన్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో అప్పట్లో ఏముండేదంటే సిస్టమ్ కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ లైక్ ఫస్ట్ స్పీకర్ ప్రజెంట్ స్పీకర్ ఫస్ట్ చైర్మన్ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేకపోతే హూ ఈస్ ద ఉమెన్ సో అండ్ సో సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉండేటిది కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి స్టిల్ కానీ ఒక సెంటెన్స్లో ఏదో ఒక సెంటెన్స్లో మాత్రమే అది ఉంటుంది మిగతా త్రీ సెంటెన్సెస్ అనేటివి అనలైటికల
there is no parameter to say to which extent the polity has to be read. And in the low to baraku chadwali, and the e kolamanam lidu. So basically, uh, from the basic nunchi concept to syllabus, lay the point to So first of all, central government, state government, supreme court, high court. So fundamental rights, DPSPs, panchayats, municipalities, center ki state ki relations, low different problems. Unta hai, a problems ain't he. So I put for suppose to say, you know, uh, just uh, a few minutes ago. Manaku Chief Secretary ki Sammandinchi News Law Manu Chosam High Court to Chief Secretary Somesh Kumar Hyderabad Kil Paul and Jeppi. That low manam administrative tribunal Gurinchi Manam Vinam. And the administrative tribunal and the Adman Polity Lostani. Central Administrative Tribunal, State Administrative Tribunal. So the Yepu form I put in the Dan Kepu constitutional status of Chindi. So are they Dan Kisamaninchi any types of tribunals on I? Avi ye part low on I? And a topic of it CS Somesh Kumar has to be deported to the Andhra Pradesh. Can you administrative tribunal? Then you have an amendment, then you have a part. This is the examination. Na, chances so, the thing is that the content is the same. Then, the current affairs to update it will be even more beneficial. That's it. Thank you for the detailed answer, sir. And uh, Sir, uh, uh, hmm. uh, 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 we know that any competitive exams, economy is the key subject. Yes. And how should be the uh, strategy, sir? Yes, ma. Um, economy subject anadi usually uh, Rohit sir jet pina polity anta sulava maite kado. Endu uh, economy such a dynamic subject. Current connect anadi chala important to that twenty subject. Mari pratyekanga telangana group two lomana juice kuna thaythe uh, economy syllabus ni kasta pinchadan charigindi and uh, that too in the dynamic manner. Okay. So, economic strategy is uh, yes, uh, static area to part current connect is very important. First thing, second thing is demography, ani, three sectoral division, antam, industries, ani, uh, services, ani, agriculture, and shippi. A three sector division focus yali. state specific economy is very focus yali. And the Telangana Arthi was the pen focus yali. Budget economic survey is data pen of focus yali. In the current thing, uh, it's a poti parikshalaga economy weight is tako kadu. Telangana group to the juice kunta and paper lunte. General studies 150 marks. Paper uh, to history, polity, society, mood kalpu kani 150 marks. Paper 3, economy okati 150 marks. Paper 4, Telangana movement 150 marks. So, weightage and the kuna the kabati, you will always have to prepare for the high level uh, uh, syllabus. High level one content prepare in a monante, national income, gani, poverty, gani, unemployment, gani, nithi, gani, planning, prati topic, ni kuda high level prepare. Te. Naturally, group one ki adi upayoga parthundi, at the same time, group two, group three, group four, and uh, exams ki kuda upayoga parthundi. Hindu kwanante, economic chinna exam ki chinna prepare awala, pedda exam ki pedda ka prepare awala, and the ledu, chinna pamaina, pedda pamaina, pedda katetone kotal and jepe, abiyatul gurthu pet call. Okay, sir, thank you. Uh, very well said. And, uh, sir, in 2-3 days, we have group 1 prelims results and as well as we have group 2 exams. How do you do the preparation simultaneously? Yeah, group 1 results and group 2. So, same as said. So, we have two very contrast things here. Because group 1, now we have to prepare for MCQs based. Objective based to prepare a no we have no choice on it. And the two prelims prepare out the simultaneous preparation and it won't can you think in that group one descriptive count on the and the group two emo objective count as anyone knows. So Kaka Pote manam objective ga unna standard facts say with Untu. Our facts ni manam direct ga group one loan the main answer say with Untu. We can directly utilize that. And for suppose in that mundu for suppose. Uh, central Administrative Tribunal Adikani, Lake Apote Citizenship Kani, Lake Apote, you know, economic is some different aspects, Kani, various surveys on type. A surveys run of facts, him and direct a main answer low, Petadaniki, a uh, scope ek puntani. Can main thing in a day, it involves a lot of efforts. And a first of all, Oka aspirant is segregate chase a capacity on Dali. And a idi only preliminary in the extent of our Kuchalthamanat Kakunda. Group 2 level of Chadina Puru, ni mind lo eve the facts and ni mind lo eve the dynamic concepts and tayo, dan ni oka descriptive way lo, oka subjective way lo produce chase a capacity ni kunte, then it will be fine. Simple gachapalante priority deni ki dani can at Kakunda, mir group 2 ki prepare othante, mirivala e topic at the Chadaro, a topic ni kalumosconi, so just took answer writing laga. So e topic lo idi di and chepitusi, ade topic lo, previous year lo, lekapote elanti MCQ sadagani chances unai. 
అదే టాపిక్లో నుంచి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా రాయడానికి స్కోప్ ఉంది టాపిక్ ఒకటే సో అదే మీకు మెయిన్స్లో చదివేటట్టు అదే మీకు ప్రిలిమ్స్లో ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండేటట్టు సో ఒక ప్యారలల్ సమాంతరంగా చదివితే దెన్ ఇట్ విల్ బీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ దట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ మనకి హెచ్ఈవర్స్ అకాడమీ కాదు చాలా అకాడమీస్ ఉన్నాయి బట్ హెచ్ఈవర్స్ అకాడమీ డిఫరెంట్ అని అంటే మీరు ఏం ఆన్సర్ ఇస్తారు సార్ ఓకే ఎస్ సహజ సాధారణంగా అందరూ అడిగేటటువంటి ప్రశ్న ఇతర మీడియా వాళ్ళు కూడా నన్ను అడుగుతూ ఉంటుంది ఈ ప్రశ్నని ఎస్ అచీవర్స్ అకాడమీ ఎలా డిఫరెంట్ అని అంటే విఆర్ యూనిక్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఎందుకు మేము యూనిక్ అని చెప్తున్నాం అని అంటే మేము ఎగ్జామ్ ట్రెండ్ని ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ని అండ్ ఎగ్జామ్లో ప్రిడిక్షన్ని మూడింటిని కూడా మేము కలయికగా మా ఒరియంటేషన్ అన్నది ఉంటుంది నేను ఐ హ్యావ్ నో వరీస్ టు స్పీక్ అవుట్ లైక్ దిస్ కొన్ని సంస్థలు పాపులర్ అయినటువంటి అశోక్ నగర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సంస్థలు దే ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ విత్ ద ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే హిస్టరీ కానీ ఎకానమీ కానీ లేదంటే సైన్స్ అండ్ టెక్ కానీ అన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ ఆస్పెక్ట్ని ఫాలో అవుతున్నారు అంటే రెండు వేల పన్నెండు గ్రూప్ టూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో దే ఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద సేమ్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఆ అప్డేషన్ అన్నది ఉండట్లేదు కరెంట్ కనెక్ట్ అన్నది ప్రతి సబ్జెక్ట్కి చేయాలి హిస్టరీ కూడా కరెక్ట్ కరెంట్ కనెక్ట్ చేయగలగాలి పాలిటీకి చేయగలగాలి ఎకనామీకి చేయగా చేయగలగాలి సో ఆ కరెంట్ కనెక్ట్ అన్నది చేయాలి ప్రిడిక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కోచింగ్ అన్నది ఎవరైనా కూడా చెప్పగలుగుతారు టీచింగ్ అన్నది కూడా ఎనీ వన్ కెన్ డూ కానీ సంబడీ హూ ప్రిడిక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ సంబడీ హూ ప్రిడిక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ అండ్ వీఆర్ నోన్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ అచీవర్స్ అకాడమీ అంటే దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ గివింగ్ ద కంటెంట్ విచ్ ఇస్ పాస్డ్ అవే అంటే ఏదైతే కంటెంట్ వచ్చేసిందో ఆ కంటెంట్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ప్రశ్నలు రాబోతా ఉన్నాయి మా టెస్ట్ సిరీస్ని మీరు చూడండి మా మెటీరియల్స్ని మీరు చూడండి మా క్లాస్లో ఒరియంటేషన్ని మీరు చూడండి సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ ప్రిడిక్టివ్ నేచర్ సో ఇన్ దట్ వే ఐ థింక్ వీఆర్ యూనిక్ అండ్ యూనిక్నెస్ ఇంకొక రకంగా ఏం ఏముందనంటే మా టీమ్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ ఎందుకు టీమ్ యూనిక్ అని అంటే వీఆర్ నాట్ జస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ మేము సబ్జెక్ట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎకనామిక్స్ టీచ్ చేస్తాను రోహిత్ సార్ పాలిటీ టీచ్ చేస్తారు మేము సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే వీఆర్ ఎకనామిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పర్సన్స్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ కానీ పిహెచ్డి పర్సింగ్ ఎకనామిక్స్ కానీ పిహెచ్డి పర్సింగ్ రోహిత్ సార్ పాలిటిక్స్ కావచ్చు తెలంగాణ మూమెంట్ కావచ్చు వేరే సార్ ఉన్నారు అర్థమేటిక్ అందరూ కూడా దే ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ప్లస్ దే ఆర్ ప్రీవియస్ అచీవర్స్ అంటే వాళ్ళు జీ అచీవర్స్లో చెప్పే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ఇంతకుముందు జీవితంలో ఏదో ఒకటి అచీవ్ చేసిన వాళ్ళే ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో విఆర్ యూనిక్ ఎస్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దట్ అచీవర్స్ అకాడమీ అనేది అన్ని అకాడమీస్ కన్నా డిఫరెంట్ అండ్ ఈ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క రోల్ ఏమై ఉంటుంది సార్ as i said test series role em untundante andulo manchi test series edi ante manaki indian foreign policy lo there is no good taliban and there is no bad taliban taliban is always bad anattu ante there is no good test series there is no bad test series test series is always good ante ante test series chesthe aa test series lo nunchi questions vastayi anedi mana main intention kadu as sir said you know predictions untai speculations so but to the far ante స్టాక్ మార్కెట్స్తో పోల్చితే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కొంచెం బెటర్ సో అలాగా మా అచీవర్స్ టీమ్ ఎలాగైతే ప్రిడిక్షన్స్ చేస్తుందో సో మనం వెనకాల ఉన్న రీసెర్చ్ టీమ్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టీమ్ సో మేము ఈ టెస్ట్ సిరీస్ని కూడా పర్టికులర్గా అచీవర్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి సో యూనో ఈ వాళ్ళకి ఎంత యాక్సెసబుల్గా ఇస్తున్నామంటే సో క్లాస్లో ఉన్న చెప్పిన టాపిక్స్ ఆ టాపిక్స్తో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యేటట్టు క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఎలాగైతే వస్తాయో దానికి సపరేట్ ఆర్ఎండ్డి టీమ్ ఉంటుంది ఈ ఆర్ఎండ్డి టీమ్ని ఈవెన్ స్పెషల్గా ఫ్యాకల్టీజే మానిటర్ చేస్తారు సో ఇలా ఉన్నాయి ఏంటి సో ఒక ఆస్పిరెంట్కి ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో మిస్టేక్స్ తెలిస్తే ఎగ్జామినేషన్ స్టేజ్లో మిస్టేక్స్ చేయరు అదే ప్రిపరేషన్ టైంలో మిస్టేక్స్ తెలియకపోతే ఎగ్జామినేషన్ టైంలో మిస్టేక్స్ చేస్తారు సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే టెస్ట్ సిరీస్ విల్ ప్లే అ వెరీ కీ రోల్ సో అందుకోసం టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ చేసిన చదివిన ప్రతిదీ కూడా టెస్ట్ రాస్తుంటే మన పర్ఫార్మెన్స్ మన లెవెల్స్ తెలుస్తాయి సో అందుకోసం దానికోసం మనం స్పెషల్గా టెస్ట్ సిరీస్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది దాంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చెప్పినందుకు అండ్ ప్రతి ఆస్పిరెంట్కి చాలా పెద్ద కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్ హౌ షుడ్ వి డీల్ విత్
ఎందుకు కరెంట్ అఫేర్స్ టఫ్ అవుతుందనంటే పీపుల్ విల్ ప్రిపేర్ కరెంట్ అఫేర్స్ లైక్ అ సబ్జెక్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నది సబ్జెక్ట్ కాదు కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నది పాలిటీలో ఉంటుంది హిస్టరీలో ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్లో ఉంటుంది ప్రతి కాంపనెంట్లో కూడా కరెంట్ కనెక్ట్ అన్నది ఉంటుంది ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరు నన్ను అడిగితే ఎంత బాగుంటుందంటే కరెంట్ అఫేర్స్కి అసలు ఎన్ని నెలలు ప్రిపేర్ కావాలని చెప్పి అడుగు చాలామంది ఈ సందిగ్ధంలో కూడా ఉంటారు ఓకే కరెంట్ అఫేర్స్ ఆరు నెలలు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎస్ కానీ ఆ సిక్స్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ లింకేజ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఉదాహరణకు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ద్రౌపది ముర్ము ప్రెసిడెంట్ అయినారు ద్రౌపది ముర్ము ప్రెసిడెంట్ అయినారు అని అంటే రామ్నాథ్ కోవింద్ మర్చిపోద్దు కదా బ్యాక్వర్డ్ లింకేజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు మొన్న ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు చూసినట్లయితే నాలుగు రోజుల ప్రీవియస్ కరెంట్ అఫేర్ని కూడా అడిగినారు ఓకే అంటే సరే ఎగ్జామ్ హాల్ టికెట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇక కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవ్వరా అని అంటే అది కూడా లేదు ఎగ్జామ్కి వన్ మంత్ ముందు కూడా ప్రిపేర్ కావాలంటే అది కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎగ్జామ్ పోయే రోజు కూడా న్యూస్ పేపర్ పట్టుకొని పోవాలా అని కూడా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే సో మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకోండి కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హెవ్ ఎనీ డీటెయిల్ సిలబస్ ఒక అవార్డ్స్ అని బుక్స్ అని ప్లేసెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి కానీ అవి చూస్తూనే సబ్జెక్ట్ కనెక్ట్తో ఒక్క అర్థమాటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్కి తప్ప మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని కరెంట్ కనెక్ట్ చేయాలి మళ్ళీ అర్థమాటిక్ రీజనింగ్ కూడా కరెంట్ కనెక్ట్ చేయ ఎట్లా చేయాలని చెప్పి మళ్ళీ కింద కమెంట్స్ పెడతారు ఓకే అది తప్ప మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి కూడా యూ గో ఫర్ కరెంట్ కనెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఆన్సర్ అందరు ఆస్పిరెంట్స్కి బాగా హెల్ప్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ అచీవర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ అచీవర్స్ అచీవర్స్ అకాడమీ స్టూడెంట్స్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్రెడీ సార్ హెస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేసి సో స్పెషల్గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ బ్రాండ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ ద ఫ్యాకల్టీ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దీస్ అచీవర్స్ అకాడమీ సో మీరు చూస్తూ ఉంటే మనకు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ తెలంగాణ మూమెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఎకానమీ అండ్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద పాలిటీ బేసికల్గా పాలిటీ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటుంటారు బట్ యూనో సో పేపర్ వన్లో నుంచి డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో నుంచి అడిగినా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఆర్ డెల్ట్ బై ద ఫ్యాకల్టీస్ హూ ఆర్ వెరీ నీ రినౌన్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ అంటాం ఇదే కాదు ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సీ చూసినా కానీ అక్కడ కూడా ఎకానమీ పాలిటీ హిస్టరీ విల్ ప్లే అ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ సో ఎగ్జామ్ ఏదైనా అచీవర్స్ టీమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ విత్ యూ సో మీకు క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు మాత్రమే కాకుండా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫ్యాకల్టీస్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేసి స్టూడెంట్స్తో స్పెండ్ చేసి మీ టైం అంతా అంటే మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అయ్యాయా లేవా ఈవెన్ టెస్ట్ సిరీస్లో పెట్టిన డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్స్కి అర్థం అవ్వకపోవచ్చు సో దాని గురించి కూడా మనం సపరేట్ సెషన్స్ ఉంటాయి సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ దట్ అచీవర్స్ అకాడమీ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ అండ్ మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు అందరు ఆస్పిరెంట్స్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా అవైలబుల్గా ఉండి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను అండ్ అట్ ద ఎండ్ మీరు ఏమైనా మెసేజ్ ఇవ్వగలరా సార్ ఎస్ లాస్ట్లీ ఒకే ఒక విషయం నేను చెప్పదలుచుకుంటాను ఏంటనంటే స్ట్రగుల్ ఈజ్ అ కామన్ థింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ఓకే ప్రస్తుతం మీరు ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ విల్ అండర్ గో లాట్స్ ఆఫ్ పెయిన్స్ కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి టెంపరీ పెయిన్ విల్ గివ్ యూ పర్మనెంట్ గెయిన్ అండ్ అచీవర్స్ అకాడమీ ఇస్ ఆల్వేస్ విత్ యూ ప్రతి నిమిషం కూడా మీతోనే ఉంటుంది అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా ఈ స్టూడెంట్ టీ బ్యాచ్ ఈ స్టూడెంట్ టీ బ్యాచ్ కాదు ఒక్కసారి మీరు మా స్టూడెంట్ అయినారు అని అంటే అచీవర్ అయ్యేదాకా మా స్టూడెంటే అచీవర్ అయిన తర్వాత కూడా మా స్టూడెంటే ఎందుకనంటే అచీవర్ అయిన తర్వాత మీరు రేపటి నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మీరే ఒక రోల్ మోడల్గా ఉండాలని చెప్పి వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేకింగ్ అచీవర్స్ నాట్ స్టూడెంట్స్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్క్లూడ్ దిస్ సెషన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్ యూ రోహిత్ సార్ ఆల్సో